我不下厨了，我家厨房是样品屋的状态。房屋是谁啊？你要当做这里没有人，他们不会回答你的，他们不，只有我，只有我可以问好吗？你又不会，我会。我不知道啊，切丝怎么切？没有关系，不要这样子，对主菜没有兴趣，我确定了啦。请问一下，通常菜是要真心真意的一片一片洗，还是只是冲一下就好了？因为我也没洗过菜。你问我吗？我问你的话，冲一下就好。冲一下就好，就跟洗澡一样。哎，你觉得洗澡是要真心真意洗吗？洗澡我都洗大概三分半。我也是啊，所以你怎么洗澡，你就怎么洗它。好，那我就是随便随便随便。我觉得怎么这么烦？我告诉你，我整个经验下来啊，我觉得整个备料的过程是最讨人、对，最烦人的。备料很烦哎，大家会不会人家不敢吃，想说洗那么随便？不会啦，泡菜先，哎，现在要还要备泡菜，备。我觉得应该先放海盐跟食用油，哎，你先不要管它，你先不要，你先把这个备料给我备好，泡菜切小段。弟兄啊，不是你背，你这第一步这背料都还没有结束，你现在在看烫烫年糕。那我们吉皮为什么要先煮它？哦，因为它是第一步骤。好，我知道，我知道，对不起。不是，我们就是要来证明这个食谱到底是不是准的。好，我们谁写的？对啊，谁写的？当然我们要有实验家的精神，我们要验证它就是不对的。好，切丝。是切丝吧，切小段啊。小段是什么、啊？可以切小段备用。段是什么意思啊？段就是可能就是段，应该是。然后你就把它放在这里。这就是段吗？应该是。然后还有泡菜，泡菜我也先帮你拿出来啊。好，好。哎，泡菜我们就不要一包啊，我们应该就不要。只买一包。还是我先把它倒出来？我觉得泡菜应该不用。大量的泡菜。我觉得泡菜应该不用处理，它应该已经做好。它是之后炒的时候，什么叫断啊？这就是断吗？应该是哦。呃，好害怕。所以你刚刚说那个李李先生他很会煮辣辣炒年糕，他什么都会煮。他煮菜之人，就是他就是一个主夫，就家庭主夫，所以他是他自己也喜欢，也喜欢。好厉害啊！很厉害，超级会的，好无助哦！你怎么会想要做这个单元？做这个单元纯粹就是想说证明，就是不会煮菜的人，完全不会煮菜的人，看着食谱在家可以试试看。然后我也抱着就是实验家的精神，看能不能就培养出一些烹饪的兴趣，说不定一一试就会啦。那你后续还会邀请一些不会煮菜的人？我会邀请，我会邀请一些会煮菜或不会煮菜的都一起来。我们现在来到第二步骤，就是烫年糕哦。水滚了以后，关火，关，然后呢？要把它移到别处哎。好，移，别处，可以到这个这里。移到这里，然后呢？加入海盐，食用油。他没有说要加多少盐，就让我撒啊。盐五克。他这里有五克，谁叫五克啊？我觉得做菜人都在开玩笑，什么啊？你放入什么一茶匙？那我家汤匙就特别大嘞。来，就是两匙就是五克，因为因为它是二点五。哦，现在这么先进。好，对不起，我跟刚我刚太激动了。<笑>这么多盐，这样就五克了。嗯，两匙就是五克。一瓢。嗯，两匙就是五克。哎、欸，但是二点五 CC。对，就是五克。二点五就是二点五克，所以要再一条。对，哎，这样很咸呢。这只是穿烫而已，这不是我们最后要喝这个汤。好，你不要激动，我完全能体会你现在愤怒的感觉。对，仿佛看到了自己，然后来这个。放菜掉了。我可以直接撒入吗？可以。然后就这样放在一边，先不用捞起，静置，让年糕恢复 Q 软 Q 软，并且入味。这么妙
。对呀、啊，不需要搅它。应该需要吧？我来搅一下好了。对啊，不然那个盐。来，第三步骤，爆香喽！这也是我最恨的步骤。然后还要选一个锅吧，对，那就是它了。我很高兴他没有再提及“法兰锅”这三个字，<笑>我就想说你是专卖法兰锅吗？不然一直提，食用油要放多少啊？橄榄油不适合高温烹煮。哦，这里有芥花籽油。好，食用油。他有没有说要放多少？不知道哎、欸，就是可以拌炒的。你试试看。我自己觉得哦。对，你自己觉得。你现在是一名厨师，你要有自己的经验。嘿<笑>，太少。我不知道哎、欸，应该可以吧？来，你自己决定，还是你要坐着？你，你,你,<笑>你坐着我又太矮，我不应该答应你的，我只能这么讲。你不应该选这道菜的，你那时候来跟我一起做提拉米苏，不是很开心吗？又不用煮。想做甜点，因为甜点还要跟数学有关系耶，对不对？对。对啊，数学很恐怖哎，数学比煮菜还恐怖。洋葱蒜末，蒜要先爆香啦。电视上都这样教的，我先放喽。好，你先放。然后洋葱要炒到洋葱半透明。哦，好香啊、哦。对呀、啊，好像姨父很会煮，半透明，它已经有点透明了。没有，还没，嗯、才刚放下去而已。它说的透明是很透明。啊、嗯，炒到洋葱变透明。这颗，这颗好像不太对。我觉得你油是不是放太少？太少，对，有一点哦。好，不知道不会抓这个量。我还信誓旦旦说，但我觉得你呀、啊，把这道菜学会了以后，你就可以试着做，就做给你家人吃。我有说啊，就是在跟那位会煮菜先生，李先生，对，然后他反正他就一直觉得这个很简单，还需要学嘛。但我就跟他说，反正总之我学会了，我可以做给你吃。但我现在觉得我为什么要再走一遭、啊？好累啊！我觉得我们洋葱切的真的超丑哎、欸。没关系，反正吃到肚子里面都一样。而且你知道我选这个有一个心机，为什么？就是基本上加了泡菜的东西要难吃很难，除非是泡菜本身就难吃。所以我们待会煮出来，如果不好吃的话，我们就怪这家泡菜，一定要怪我們就直接公布它。对，公布它的名字，然后直接叫大家不要去买它。它一直不变透明，它只是想要变黄。应该要再炒一下，我觉得。好累哦，要炒那么久啊！好酸哦！<笑>好酸哦！你要想想看，你到最后会有成就感的。真的吗？对，你就会说哇，你终于，你就终于完成一道。我没有啊。你那时候没有。我直接做完一道菜，我就说直接叫外卖。那你有没有限制你这个不专业厨房，要什么时候落幕？就是。把我逼疯为止。不知道为什么开始脱衣有点出来，看到泡泡菜。泡菜。好，你加油！我现在来帮你。我回去会抱我妈一下。妈妈，哎，我也是，就是做完菜以后就会觉得厨师跟妈妈们很伟大。对啊，好伟大哦。哦，小心哎，这个好恐怖哦。我觉得锅子很重，我觉得妈妈很厉害，因为锅子比例超强。对，然后倒进去了哦。好，感觉很 Q 哎、欸。然后还要放青菜。对，放青菜会出水。青菜会出水。微煮是什么意思？是不是盖？是不是盖盖子？微煮是指将食材放进烧滚的汤中，以中火慢慢煮熟。是令食材制软和吸收汤汁，是这样吗？对，我的我的理解是盖盖子。来哦，微煮时可以用小汤匙试吃一口，按照个人喜好来你要试吃。我不要，不行。
尝试味道要干嘛？应该不用试了吧？不敢吃哎、欸，<笑>自己。你先看一下它酱汁 O 不 OK？ 吃在哪？好，很烫吧？没味道哎、欸。那所以我们要再加韩式辣酱。怎么会这么淡啊？所以它就是。试吃以后，你可以依照自己的喜好加入辣椒酱或酱油，或者是辣辣酱。我们就快要成功了。对，快了，快了。我们现在已经已经快要吃掉。我看到“吃掉”这两个字，哎，对啊，怎么这样规定？但你要不要先试试看那个年糕有没有？年糕应该是有熟了。以我没有没有，年糕还有点硬哎、欸。那再继续煨，他说煨煮煨煮。煨煮好，等一下我先让它拌一下。哎、欸，这高丽菜，我这切的太好卖了，它没什么，它有点太大块。好，那我们来煨它一下。好，在等待的同时，好困哦，好累啊。这样就累，你妈妈怎么办？你妈妈更累。你看每要煮晚餐多累啊。我在外面工作啊。也是，对呀、啊，你不知道，<笑><笑>看他微的怎么样？有有有，在那边滚，还没熟，还还还是有一点点。但我觉得有些有些染色了，有些还没染色了。哎、欸，屌点啊，屌点啊！哎、啊欸，我觉得很棒哎、欸，你现在完成了这一道韩式泡菜年糕哎、欸。我们觉得应该可以装盘了吧？大家认为很简单。你要不要先我拿个筷子给你？这样捞怎么那么累啊？加油！李同学会以你为傲的，你是他的骄傲。只要今天过了这一关，他一定会对你另眼相看。你下次就把你这道菜拿出来给他，他就会深深的爱上。要抓住一个男人，就需要抓住他的胃。所以我要破解这句话，根本不需要，才不需要。对，因为他是对方是爱上你的人，不是爱上你的厨艺。对，厨艺只是一个 bonus 而已。我觉得这道菜过于简单。你不知道我第,第一次做那个韩式炸鸡，我真的是要疯。我才不会选炸的嘞。这道真的，我觉得，对我觉得就是以初学者来说，可以试试看。好厌世，<笑>要试吃哎，要试吃了，好。我妈也没那么厉害，是不是好吃？我真的觉得泡菜可以隐藏一切。嗯，哎，我们的年糕很 Q 哎。对啊，而且有点辣。辣炒年糕不是就是要辣吗？我觉得小壮，我觉得我不会再来了，这个单身。好，以后我也不会再找你来了。对，好。但是可以承诺大家，我和小壮还会一起出现在别的。形式的影片里面，对，就反正不要是我们不擅长的。好，对，但是我只能说，好像炒的还不错哎，真的还蛮好吃的。我自己是觉得真的，五模五音啦，就是五班啦，加五班，好。好。哎，你们来吃吃看。哎，你们来吃吃看。哎，能不能带一点给杨妈吃啊？她就很感动。嗯，哎，你要不要带回去？真的吗？对啊，你们，你们要吃。好。那你们吃一下。不要害怕，是好吃的，是好吃的。侯家，对，而且我真的觉得，我好像会煮菜，我很开心。是哦，那你就……所以你找我来，但就是真的开启了你烹饪的力量。没有没有，不要有下一次。或<笑>是我可以来啦，但是备菜帮我备好。没有，真的就是要从头到尾。你待会也不要走，你要先洗完才可以回家、啊。对嘞。哎<笑>、欸，你们吃。你们要来吃，真的好吃。嗯。哦，有模有样，对不对？是不是佩服我了吧？<笑>加点试试看。让你完成一项技能。我跟你讲，你一定会觉得好吃。
。我觉得我们的那个年糕真的弄得蛮好的。应该是选，应该是有牌子的。是不是？是不是？就是仿佛。哎，这 Q 度刚刚好。对不对？太好了，今天成功。